I mean, those young champions representing nutrition internationally, I mean, very, very vocal. And what a discussion around what it means to be a real man in your community. I mean, I personally hear discussions like that all the time within mm. my social groups and other social groups. So it's definitely one to sort of mull over. Mm, definitely to graft. And more great sessions to choose from this afternoon. Most of our governments have committed to health care for everyone, universal health care. But what is the reality for young people trying to access healthcare in these times of workforce shortages? We have a session coming up called From Silos to Systems, Bridging Adolescence into the Healthcare Agenda. Another great session to look forward to with an incredible title is about empowering young people in matters of sexuality education. It's called Ask Us What We Need, Youth-Led Approaches to Redefining Sexuality Education. Now, we have had a lot of fantastic music in this show so far. Yeah. That Leonis the Genius number is, you know, it's firmly in my it's head, head. It's just yeah. running round and round and round. <laughs> and it's such a great way to do advocacy, which is why we're proud to present the winners of the Art for Wellbeing Music Awards. Check this out. is that it addresses a mental health issue and it also gives semi-solutions to how people can help reduce the issues that come with mental health and I feel like it's really relevant to the young people to listen to and I would also encourage them to listen to other contestant species because they were also addressing well-being issues that were not mental and I feel like if some of the people close to me or if some of the people in my circle could listen to that, those role being issues being addressed by other contestants could help improve them. Oh God, our demons thought we can escape. It mentally eats us and lead to distress, depression, anxiety, become our friends, preying on traumas that we can erase. Let us talk to each other, let's encourage mental health. Let us join our forces and put end to suicide. I'm really getting tired not being in control of me Of my thoughts, of my health, of everything I love I just need my mental health yeah. My entry truly saved my heart as I wanted to convey that our well being does not solely lie in material, but it is embracing things in life that may look simple. To us. So I think my message would have resonated with young adolescents who are in the phase of truly understanding life and figuring out their strengths of learning. While music has been something I deeply cherish, I'm glad that I've incorporated music to deliver something really strong. Finally, a massive thank you goes out to all the organizers, to my beloved school, my supporters, and to those who loved my piece of art. In a world of complexity, Back then I would have thought the clues to what I crave Lie in materials But then turns out that it Was compiled with blocks of life That are meant to be much more than anything To say Ooh, I'm proud of myself, my resilience Your hands get me out of the deepest trench With all that I've learned So what's kept me safe For all the nourishment that has made me grow Well, that's what I've been needing all this time All this time Through 
my song, I aspire to inspire anyone who listens to it, irrespective of their location, to find strength within themselves, believe in their abilities and remain motivated to persevere. Also, I would like to mention that one of my teenager friends told me that when she was listening to my song, she was sad, but the song uplifted her and made her feel herself more powerful. I sincerely hope that my music resonates with people from every corner of the world, reminding them to prioritize their well-being and offering encouragement during challenging times. Find the way you are. No. Bienvenue à notre présentation aujourd'hui. Je suis Javé Barrett, je suis la modératrice et nous avons notre co-modératrice et nous sommes ici justement pour parler sur la qualité de genre et les développements. Je suis ici à Delhi. C'est une session de d'éducation inclusive de la sécurité. Nous avons donc euh, les, les FDP, 
Co, Unatio et euh, l'Organisation de la Santé. Nous sommes tous ensemble depuis une discussion sur les approches pour redéfinir l'éducation sexuelle. Nous avons le privilège de comprendre quels sont les besoins et nous avons des rôles très importants dans la vie des adolescents. Et nous, voulons donc, nous voulons autonomiser les adolescents avec les informations sexuelles. Aujourd'hui, nous sommes avec des leaders globaux qui vont nous informer sur l'importance de ces informations et ce que nous pouvons faire pour aider les personnes. Alors, voyons qu'est-ce que ça signifie pour chacun. Si vous voulez décrire votre expérience en trois mots, quel serait Nous avons un lien sur le chat et vous pouvez mais utilisez seulement trois mots pour décrire cette expérience, s'il vous plaît. Alors, on va commencer. Pour moi, euh, l'éducation sexuelle générale est une approche importante. C'est primordial de la défendre comme un droit humain parce que ça nous permet de faire d'autres droits et décider sur nos qualité de façon hybride et nous libérer sur les aspects sociaux et en plus, ça nous donne un espace. C'est mon activisme, c'est ce que je défends, parce que ça peut changer notre en Argentine. Nous avons euh, beaucoup de programmes d'avant-garde. C'est le seul en Amérique latine. À Buenos Aires, 80% des adolescents ont déjà euh, souffert, hein, souffraient des violences sexuelles avant euh, l'éducation sexuelle. Et nous avons encore des enjeux pour euh, mettre en place ces programmes sur tout le territoire de l'Argentine. Et donc, il nous faut prendre l'importance de cela et imposer à l'agenda pour que nous puissions créer nos projets ensemble, pour qu'ils soient participatifs, intégrales. Souvent, nous recevons les politiques et nous ne participons pas à leur création. Donc, il nous faut être les protagonistes parce que nous sommes nous qui savons quels sont nos problèmes, quelles sont les attentes et comment nous voulons recevoir ces informations. Donc, il nous faut prendre la leader, le leadership dans ce programme. Alors ici, nous avons notre leader euh, jeune, Lucie Montero, et maintenant, nous allons euh, voir la représentante du Niger et qui va nous parler aussi de son expérience. Est-ce que nous pourrions avoir la vidéo, s'il vous plaît? Comment ça va? Je suis Pélon de chez Doro. Je suis directeur du plan au Nigeria et je mets des handicaps. Il y a beaucoup de mythes entre la sexualité et l'handicap et je suis ici justement pour vous montrer que ce n'est pas les personnes avec des handicaps ne peuvent pas avoir une vie sexuelle. Souvent, les, les handicapés devraient être protégés euh, des relations euh, romantiques. La troisième, c'est les personnes handicapées sont asexuées. La quatrième, le quatrième, les, les handicapés 
sont émotionnellement et sexuellement immatures. Et le dernier, les handicapés qui ont des problèmes cognitifs ne peuvent pas donner leur consentement. Comme vous voyez, il y a des questions par rapport à la sexualité et la sexualité compréhensive est très vaste et nous devons nous concentrer sur deux éléments. D'abord, inclusion et ensuite l'autonomie euh, du corps. L'inclusion, c'est intégrer les perspectives et les expériences des jeunes handicapés dans l'éducation euh, compréhensive et l'accessibilité, l'accès à des matériaux à des groupes hétérogènes et la représentation à travers les médias est très important. Souvenez-vous, l'inclusion n'existe parce que l'exclusion existe. Et après, nous avons aussi le du corps. Comme handicapé, nous avons le droit à vivre sur notre corps et nous devons avoir des décisions appropriées sur notre corps par rapport à nos religions et pour cela, il nous faut avoir la connaissance, les informations et cette connaissance peut nous autonomiser à nous protéger par rapport aux abus et à l'exploitation sexuelle et on n'a pas besoin de répondre à des questions comme celle-ci. Mais nous avons créé un langage en nous voyons à travers nos mains nos yeux, nous marchons sur nos chaises à roulettes. Les personnes n'ont jamais été considérées sur une image de sacré. Une possibilité, parce que nous ne sommes pas magiques, nous ne pouvons pas handicap, handicap devrait être normalisé à CSS. Merci. C'est vraiment très intéressant de partager avec euh, Nous allons bien sûr le choix. Nous allons nous partager sur le support de ces montages avec les jeunes pour les jeunes qui sont dans le système et envoyer envoyez vos questions sur le chat où nous allons euh, les recevoir. Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo? Je vais partager euh, des informations que nous avons reçues. Les adolescents hors de l'école ou euh, dans le régime de prison, nous avons euh, trois choses qui sont euh, liées à ces aspects. D'abord, le manque d'hygiène pour le traitement des tensions. Et nous avons aussi un espace où les, dor les dortoirs, les salles de bain sont partagées. Donc, ce n'est seulement pas pour nous. Nous avons un problème d'hygiène et de dignité. Et pour les adolescents qui sont euh, en détention, ils demandent à, ils ont des besoins d'hygiène et ils demandent à avoir des politiques qui les protègent. Et ensuite, la démocratisation par rapport à l'éducation sexuelle. Les adolescents en détention manquent de connaissances et d'informations sexuelles. Et donc, nos suggestions. Suggestion, c'est qu'il nous faudrait avoir des politiques pour couvrir ces aspects. Et ensuite, nous avons aussi les moyens par lesquels nous mettons les informations au Ghana, les informations sur l'éducation sexuelle sont, ne sont pas aux adolescents qui sont dans les systèmes ou en prison, et donc pour créer des espaces pour pouvoir les répondre à ces besoins et qui demandent des réformes qui puissent leur donner accès à des moyens, à des médias qui leur donnent des informations 
sur la sexualité. Il faut donc mettre en priorité les personnes qui sont dans les jeunes qui sont dans les systèmes de prison. Merci. D'autres participants qui vont partager ce qui est important pour les jeunes. Et avant de passer aux questions, je veux voir exactement ce que ça signifie pour nous. La question que je vous avais posée précédemment. Est-ce que vous pourriez mettre les réponses sur l'écran Bon, alors, attendez une seconde. Alors, je regarde ici quelles sont les réponses. Bon, ça va mettre un petit peu de temps, alors on va passer on verra les réponses. Et donc, on continue avec nous continuer. Nous allons passer à la deuxième séance. Nous allons recevoir Kimberland pour la prochaine séance. Merci, Fabi. Je suis contente d'être ici pour cette séance. Je suis Kimberly et je serai maintenant demain. Je suis donc pour la société digitale au Zimbabwe. Je suis très contente de participer sur cette session d'éducation progressive sur la société. Nous allons maintenant recevoir les résultats sur un sondage que nous avons conduit dans d'autres régions par rapport à l'expérience avec des participants. Elle va contribuer avec des changements au Nigeria et aussi en Afrique centrale. Avant de vous passer la parole, à votre participante, je voudrais vous poser une question. Quels seront les trois mots que vous utilisez pour euh, expliquer la sexualité, l'information compréhensive de la sexualité, l'éducation compréhensive de la sexualité? Maintenant, je vais vous poser. Je suis Gary Lane et je participe à une Je partage le résultat avec le projet que nous avons parlé et aussi je sondage avec plus de 12 000 jeunes entre 15 et 20 ans et comprendre qu'est-ce qu'ils veulent le sexe et comment ils veulent la question de sexualité justement sur ce qu'ils veulent savoir, comment ils veulent savoir, quel est le rôle des parents, des professeurs et des étudiants. On a des résultats des jeunes qui veulent avoir et une information sur l'autonomisation et l'aspect émotionnel et psychologique les expériences d'autres le plaisir et on doit être certains jeunes n'ont pas reçu de sexe pour 
naviguer dans les relations de plaisir sexuel pour les jeunes pour des informations autonomiser les parents et les responsables et échanges d'expériences et des états donc à travers les jeunes nous vous encourageons nous encourageons effectivement créer une éducation sexuelle pour nous faire un changement, quand il s'agit de la santé pour que les personnes les plus impactées, les femmes et les filles, les hommes travaillent avec et même les gens la plupart de les effets, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Les personnes âgées ne nous font pas les informations. Donc, les futurs ont une grande possibilité de changer les systèmes. À créer un système de respect la travaille avec les autres, avec les autres. Donc, les gens à connaître les droits parce que ce sont les premiers de cette éducation. Donc, les organisations de faire pour que les gouvernements doivent faire mon passé jamais et ça ne veut pas m'empêcher les autres c'est pas de mon monde les personnes ont d'être capables de naviguer à travers cela et d'être capables d'utiliser comme un outil de changer le monde. C'est ça que je veux dire. Merci pour cette partie. Et maintenant, nous aurons. Je vais vous présenter la responsable pour la santé du gouvernement de l'Inde, notre Zoya. J'espère de la voir bien qui va nous parler sur l'écoute de l'Inde aux jeunes par rapport à l'éducation compréhensive. La parole est à vous. 
Merci. Tu as bien Bonjour, merci. Je voudrais euh, vous dire ce que nous faisons comme gouvernement. Nous sommes à l'écoute des jeunes pour leur donner accès aux plateformes à travers les écoles et les communautés et dans nos institutions et dans notre territoire. Nous avons un programme national mis en place où nous avons des responsables de santé, des infirmières et aussi des conseillers pour parler sur la santé reproductive, ce qui est très important parce que ça leur donne une autonomisation. Tous les jeunes qui, accessent, qui ont accès à des cliniques, nous avons plus de 180 centre de santé et donc nous sommes capables déjà de recevoir 23 millions de jeunes. Ce n'est pas encore suffisant, mais nous sommes en train d'amplifier ce système pour pouvoir discuter différents enjeux comme la sexualité et l'accès à de bons services, à des serviettes hygiéniques des accès aussi dans dans les communautés nous avons créé aussi un blog d'éducation qui sont en compte que les jeunes sont appelés souvent par euh, leurs homologues. Donc, il faut sélectionner des personnes qui peuvent être influenceurs et qui vont parler, euh, par exemple, sur différents aspects pour les maintenir euh, de la violence contre le genre, la violence sexuelle. Donc, c'est effectivement euh, un grand éventail d'aspects nous inclut, les informations croisent d'autres aspects et donc nous allons les soutenir dans différents euh, moments qui vont influencer. Nous avons donc euh, plus de millions d'écologues et de jeunes qui travaillent dans les, dans les écoles en parlant et en discutant les différents thèmes et les différentes informations, ce qui donne aussi un accès à une éducation, à l'information sexuelle, non seulement aux écoles, parce que comme gouvernement, nous nous rendons compte que nous avons des personnes qui dedans ne sont pas dans les écoles et donc nous en prenons les directeurs et nous font des professeurs pour qu'ils puissent être capables de transmettre ces informations sur la santé et surtout sur la reproduction sexuelle. On se rend compte que les professeurs ne parlent par le cela, elles vont va normaliser et on va donc rendre cela un peu plus normal. Les enfants apprennent à l'école, apportent des informations euh, au foyer et de cette façon, on va distribuer les informations. Et nous nous rendons compte que ce sont des étapes que, comme pays, nous avons commencé à mettre en place dans les institutions publiques, dans les écoles et même dans la communauté, ce qui nous permet donc de travailler avec les adolescents. C'est très intéressant car euh, ces informations sur la reproduction et sur la sexualité sont très importantes. Ce n'est pas quelque chose que nous avons spécifiquement défini. Il faut donc euh, travailler dans les communautés, même avec des personnes qui ne sont pas des personnes liées à la santé, mais qui peuvent être aussi des moyens de communication pour les parents, les grands-parents, et tout à fait la communauté. Donc, nous parlons sur différents aspects à l'intérieur du gouvernement, hors du gouvernement, et pour, pour garantir que nous sommes à l'écoute des jeunes et que nous puissions donc adapter les programmes. Et je crois que de cette façon, nous arrivons à commencer à couvrir. C'est un moment de fierté en tant que jeune femme bonheur de l'Inde. Mon cœur est plein de joie d'écouter votre 
Je vous parler de votre projet. Merci de votre engagement. Vous avez dit que c'est important de voir l'éducation, la sexualité en intersection avec d'autres thèmes. Et je vois beaucoup de questions sur le chat. Il y a beaucoup de questions, mais le docteur Soya a la première question. Je ne sais pas si j'ai prononcé le nom de la personne correctement, mais est-ce que le sel peut être une cause de, du déséquilibre hormonal ah, c'est une question difficile parce que le stress est un terme très simple et il euh, dépend du stress mental, physique, émotionnel. Et le stress dépend de comment euh, le corps, euh, notre corps réagit au, à l'environnement extérieur. Et plus simplement, comment on gère le stress va aussi être pris en compte quand on apprend les autres. Le stress peut provoquer d'autres problèmes aussi. Ça peut impacter la nutrition, la violence et les problèmes de reproduction sexuelle. Oui. Merci. Est-ce que vous avez peur de poser des questions il y a ce sont que des, des mots ne, ne sont pas n'ayez pas peur de poser des questions s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent Ok, bon. Il y a une question. Est-ce qu'il y a eu une résistance de la part des professeurs et des écoles contre l'éducation sexuelle compréhensive Et comment est-ce qu'on peut faire face à ça C'est une question à tous les conférenciers et n'importe qui peut, peut la répondre. Je peux la répondre. Au moins, en Argentine, où j'habite, quoi que nous ayons une loi à propos de l'état sexuel à partir déjà il y a 17 ans, il y a beaucoup de résistance, non seulement de la part des professeurs, parce qu'il y a beaucoup de. Euh, euh, il y a beaucoup de résistance et encore. Qu'est-ce qu'on a en place pour euh, face à ça, c'est de prendre l'éducation sexuelle comme un mais il y a beaucoup de préjugés encore. Pas seulement euh, par rapport au corps, comment j'ai interagi avec les autres, et de reconnaître nos propres Donc, euh, l'éducation sexuelle doit être adaptée par rapport à, à la tranche d'âge qui aide à comprendre et euh, à diminuer ce préjugé. Il y a plusieurs façons de la sexualité d'une façon compréhensible en adaptant à chaque cas. Oui, il y a de la résistance. C'est pour cette question que l'éducation sexuelle globale est un droit. Qu'est-ce que ça veut dire que être une éducation exhaustive globale et il faut valider que chaque âge doit être euh, 
travailler de façon différente selon leur capacité de compréhension. Merci de l'occasion de répondre à cette question. Quel est le bon moment de proposer l'éducation sexuelle aux est très très importante parce que ici au Nigeria, nous dans une société où il y a beaucoup de problèmes comme la communauté, la région basée sur la violence, le genre, l'abus contre les enfants. Et je pense que le meilleur moment d'aborder l'éducation sexuelle, ce sont dans les années de formation. Et ils doivent pouvoir apprendre le coup de leur corps sur l'abstinence et de comprendre les, les, les bonnes choses et, et apprendre sur euh, la dignité humaine et l'amour. Et quand euh, il y a aussi quelque chose qui se passe et qui est, euh, et qui est euh, et donc, euh, dire la seulement sexuelle aussi, si les enfants peuvent euh, apprendre, et lorsqu'ils sortent de l'école, ils vont dans la société, ils vont pouvoir parler à leurs parents, aux personnes plus âgées, ce qu'ils ont appris et ils ont ouvrir les solutions. C'est important aussi et les années de formation sont les meilleures années parce qu'ils apprennent plus vite et ils filtrent cette information au fur et à mesure qu'ils grandissent. Merci. Merci beaucoup. mettre en parole que euh, l'éducation complète, euh, complète et toutes les tranches d'âge. Prochaine question à Gary. Est-ce que tu as cette question? Est-ce que tu peux donner quelques exemples de, de bons exemples sur l'éducation sexuelle? Merci. Parce que ils voient aussi la réalité. Quelle est la réalité lorsqu'ils voient ce qui se passe vraiment Il y a plus de probabilité qu'ils appuient ce programme et qu'ils s'impliquent avec leurs enfants et qu'ils appuient des programmes pour les adultes. Et on peut faire en sorte que les parents peuvent aussi mettre en place des actions chez eux. Ils, ils, doivent, ils veulent se sentir impliqués et ils veulent se sentir qu'ils font partie de la solution. Donc, ils veulent bien s'engager dans le programme. Merci beaucoup, Gary. Je pense que c'est très important d'engager les personnes dans ce il est aussi pour nos parents parce qu'ils font partie d'une génération différente. C'est pour cette raison que j'ai une autre question à Joshua. Est-ce que vous avez eu. Euh, quelle est la réponse des parents dans euh, l'éducation sexuelle globale? Euh, les parents sont un peu timides lorsqu'ils. Pardon, je vois, mais euh, est-ce que tu peux essayer de parler à nous? Peut-être tu peux débrancher ta, ton vidéo. C'est difficile de t'entendre. Ok, sans problème. On va essayer de reprendre. Tu vois, parce que tu as déjà parlé. 
euh, impliquer les parents à poser une autre question à Joshua. Mary, est-ce que tu peux prendre cette question et euh, parler de l'implication des parents Il y a plusieurs questions. Euh, Mon expérience, c'est vraiment de travailler sur les plateformes numériques et lorsqu'on engage les parents, au début, ils sont un peu timides et ils ne sont pas habitués et ils ne font pas trop confiance aux choses numériques, donc on va d'abord construire leur confiance. Et lorsqu'on commence plus de plus, et on a de la patience et euh, la formation est très importante parce que, euh, on, euh, on leur apprend la terminologie, euh, les idées et ceci et euh, Donc, euh, la tendance est qu'ils qu soient frustrés au début et que Certains, euh, on va commencer à voir euh, un changement de comportement euh, et un changement vraiment. Et j'adore voir euh, la transformation, pas seulement chez les euh, jeunes et les enfants, mais aussi les parents qui s'impliquent dans ces programmes d'éducation sexuelle. Merci ton expérience. Est-ce que tu peux partager ton expérience On n'a pas. Euh, euh, avis. Quelle est ton expérience de travail et, euh, dans le Merci. Cette question est assez difficile. Je travaille avec euh, l'ambassade de Hollande euh, et. J'ai été attribué à un jeune difficile à apprendre dans la démographie plus difficile. Comme je l'ai dit avant, les jeunes euh, sont très intéressés. Donc, euh, j'ai essayé d'aborder des jeunes euh, et euh, ah, parce que c'est très difficile de euh, faire en sorte qu'ils ne tiennent plus c'est un peu au Nigeria, spécifiquement. Donc, je pense qu'il y a certains types de questions spécifiques sur comment j'aborde les changements. Donc, la approche doit être holistique, mais on doit aussi aborder de façon différente par rapport à la démographie. Lorsqu'on parle aux filles, c'est différent. Lorsqu'on parle aux garçons, c'est différent. C'est difficile d'atteindre les jeunes, les adolescents, mais c'est un processus d'apprentissage. Il y a tellement de choses à faire. C'est un environnement très riche et on veut atteindre le prochain niveau. L'éducation, c'est important de. Le travail ne peut pas être porté par nous. Et si nous voulons notre prochain segment, qui est de qu'est-ce que c'est que la réduction sexuelle. Donc, Kelly. Merci, Babi. On a la situation par rapport à l'éducation sexuelle globale. J'aimerais répondre aux questions publiques et aux conférences. Dans le sens que, comment est-ce que vous pensez Right, we have listened to the speakers, and as we listen to the speakers, the question that I want to ask you is, what single action will you take in terms of improving the situation with comprehensive sexuality education in your country? May we please give very brief answers, and after giving our brief answers, we also give the audience the platform, and they're going to share in the chat. So firstly, I will go to Joshua. Hopefully your network is now okay. 
please tell us on one single action that you would do in order to improve the situation in your country when it comes to CSE. All right, Kimberly, thank you very much. Um, I will say that we need total member involvement. Every person has to be involved, each stakeholder. So from parents to the adolescents themselves, to the policymakers, we need to bring everyone together and understand that the needs of adolescents are not the same everywhere. So the comprehensive sexuality education we want to deliver must be context specific, very um, taking into consideration the culture of the environment and also the needs of the people over there. So it's a total member involvement approach that we need. Thanks. Thank you so much, Joshua. And from now, we're going to go back to Pelemo. Pelemo, what single action would you take? Okay, thank you so much. So I'm a creative, I'm a poet, and I think the media is a huge tool to help to spread awareness. And also it can make or mar a certain topic. And I think CSE has been pushed by the media in a certain way that makes parents and other people scared of the topic. So what I would say is, I would like to use the media as a tool for good when it comes to CSE and use the creative arts to push awareness on how CSE is important for adolescents and young people specifically, and try to reach the harder to reach youth, like the young persons with disabilities. So media, thank you. Thank you so much, Pelemo. So we'll also hear from Gary. Uh, yeah, sure, thank you. Uh, that's a really good question. Uh, and I think what I'm gonna do personally, and what I encourage everyone really to do, uh, is to not always think, not always think about starting over every single time. I mean, through this session alone, we've seen many resources, we've we heard of many resources, we've seen the numbers, uh, we've heard of the research, uh, and we can build onto that, or we can use it to uh, include it in our products or the stuff that we are that we are building instead of always uh, starting over. Young people uh, almost uh, all over the world are facing the same problem, uh, mm -hmm. and so using something, uh, using some of the resources from other places, and just contextualizing to uh, to whatever context you're going to, that can really help. Instead of always feeling like you have to start over or you have to be doing uh, from things from scratch. Thank you. Thank you so much, Gary. So um, Dr. Zoya, please tell us one single action that you also want to, to yes, take. Really, yeah, okay, that's a good question, but very difficult for me. But I would say uh, that for me, uh, as a person working at the national level, it's very important for me to keep advocating for importance of adolescent health, not just within health, but also with our partner ministries of education and welfare so that we get not only ownership, but we get adequate funds every year. Thank you so much, Dr. Zoya. Bavi, let's hear from you. Thank you very much, Kimberly. Thank you very, very much, everyone. You all have been a lovely audience. Thank you for engaging with us and taking out time to stay throughout the session. Your engagement and commitment to, uh, to this important topic is truly appreciated. Let's continue to take this discourse forward in our own communities in and around us. And let's promote greater awareness and understanding for healthier and more informed lives. Thank you very much. Thank you so much, Bavi. As for me, I think the problem that we have is the issue on information gap. So in my country, one thing that I would like to put in place is disseminating correct and comprehensive education and making people know that um, making comprehensive sexuality education is not corrupting young people's minds, but then it's giving them the power to make informed decisions for themselves. And Comprehensive sexuality education should be a basic right for each and every young person. And I've seen some of the answers in terms of what it would look like. But for me, if it was designed by me, it would look like accessibility, safety, and friendly. 
because we have seen that in the past years, young people have not been friendly to access information, to access services, and to talk about themselves, their sexuality, relationships, and all that in a free environment. So I feel like that's one thing that I'll focus on in my country, giving young people a space and platform to talk about what they think, giving them the right to express themselves. And I believe that if you give young people a space to express themselves, then they'll excel and then they'll make um, better decisions. So with this being said and done, thank you so much to everyone who has connected. And we thank you so much for coming and hopefully we'll use the information that we got here to implement some changes in our countries. And this is me, this is it from me, from the stakeholders, from Bavi and myself. We say thank you so much for connecting. Thank you.